Gazetesi yazarı Şair Özdemir İnce bizimle birlikte. Biz Özdemir abiyle birkaç gündür konuşuyoruz. Ee, işte neler ele alalım falan diye. Tek, sabah konuştuk telefonda ya gazetelerde çok değişik haberler var. O haberler üzerinden de gitsek. Biz zaten Özdemir abiyle önceden belirlediğimiz gündemi hiçbir zaman e, gerçekleştiremiyoruz. Çünkü güncel bir şeyler geliyor. Son anda bir gazetede bir şey görüyoruz. Ee, bir, Özdemir abi bir şey okuyor orada. Ee, o konu gidiyor. Biz başka yere doğru yol almaya başlıyoruz. Ee, ama umarız sıkılmıyorsunuz. Ne <gülüyor> Peki Özdemir abi sizi bir daha arayacaklar. Seste bir sorun var herhalde öyle mi? Ee, Tamam, hemen hemen özlemince bağlanacak. Ben e, Cumhurbaşkanı'nın bugünkü, e, daha doğrusu dünkü Teknofest konuşmalarından e, bahsedeyim. Teknofest, yani Türkiye'deki e, teknolojinin, e, İstanbul'da da Atatürk Havalimanı'nın eski yerinde yapılıyordu. E, şimdi gene e, devam ediyor o. E, işte gençlerin e, teknolojiyle bağını kurma, e, elbette önemli bir çalışma ama... Sınırları da konmalı. Yani her konuda olduğu gibi Türkiye'de bir şey yaptınız tamam mı? Çerçeveyi çizersiniz, bu dersiniz. Abartmadan, abartmadan, olduğundan çok fazla anlam katmadan. Bizde öyle bir şey var. Yani ekonomi batmış, siz uçuyoruz diyorsunuz, şaha kalkıyor diyorsunuz. Ya kaç yıldır şaha kalkıyor, kalkamadı gitti Kalkamadı gitti. İşte son mesela Cumhurbaşkanı söyledi. İşçisin sen işçi kal denmez. Hani Cem Karaca'nın şarkısında vardı ya. İşçisin sen işçi kal. Giy dedi tulumları. Usta seslenmiş uzaktan. Niye? Emek çok mu çirkin bir şey? Çok mu kötü bir şey? Üretime katılmak çok mu kötü? Tabii kendi kafalarında üretim diye bir kavram olmadığı için onu Küçümser gibi konuşuyorum. İşçisin sen işçi kal. Ya dünyanın emek, dünyanın en onurlu güçlerinden biridir. Evet Özdemir abi tekrar bağlandı. Günaydın Özdemir abi. Günaydın Ahmet. Gene başına bir sürpriz gelecek bugün. Program dışı bir ukalalık yapacağım. Estağfurullah Niye ne demek? Niye biliyor musun? Hı. <gülüyor> Şeyi dinledim. Tabii senin e, benden önceki programını e, gayet e, ciddi dinliyorum. Not da alıyorum bazen. Fakat bugün dünyada en çok sevdiğim yerleşim yerinde yerlerinden biri olan Antigya Enteke. söz konusu olunca biraz ukalalık yapmam gerektiğini düşündüm. Buyurun tabii. Ya kardeşim Antakya önemli önemli deniliyor. Niçin? Şimdiye kadar bunu söyleyen bir adama rastlamadım. Antakya niçin önemli kardeşim bak. 3-5 cümleyle söyleyeceğim. Bir, Antakya milattan önce 3. yüzyıl civarında Selefkos Nikator tarafından babası için kuruldu. Bu Selefkoslar Silifke falan var ya. Evet. Orada e, İskender'in generallerinden biridir o Selefkos. Orada büyük bir e, krallık kurdu. Efendim, bu, bunu bu şehri kuruyor. Bu şehir antik kaynaklara göre Roma İmparatorluğu zamanında, Roma İmparatorluğu'nun efendim üçüncü dünyanın büyük dördüncü büyük kenti, nüfusu 300 bin. Ondan sonra. Burayı geçiyorum. Efendim ee, daha sonra hepsini geçiyorum, geçiyorum. Antakya Hristiyanlık tarihinin ve geleneğinin bir numaralı kentidir. Bir numara. Çünkü ilk kilise i̇lk Hristiyanlar, evet. İlk kilise Antakya'da kuruldu. Saint Pierre Kilisesi. Dünyada dört tane önemli kilise vardır. Birisi Antakya'da, öteki Kudüs'te, üçüncüsü İskenderiye'de, dördüncüsü Roma'da. Bunlara Apostolik Kilise denir. 
apostolik kilise yani Havariler tarafından kurulmuş kilise. İlk kilise, ilk kilise İskenderiye'de kuruldu. Pardon, Antakya'da. Antakya bir merkez Müslümanların eline geçti. Kudüs bir merkez Müslümanların eline geçti. İskenderiye başka bir merkez Müslümanların eline geçti. Kala kala Roma kaldığı Roma. için Roma Kilisesi papalık olarak kuruldu. Eğer e, İskenderiye, pardon e, Antakya e, Müslümanların eline geçmeseydi Hristiyanların Roması bugünkü Antakya olacaktı. Bu bakımdan önemlidir. Yani ben e, kısaca geç, geçiyorum. Şimdi Kiliseler olarak Hristiyan dünyasının dört tane önemli merkezi vardır. Birisi Antakya, ikincisi Kudüs, üçüncüsü İskenderiye, dördüncüsü Roma. Bu dört kilise e, havariler tarafından e, kurulmuştur. E, uluslararası ve evrensel kiliselerdir. Birisi Antakya'da bu bakımdan önemlidir. Evet. İkincisi Haçlılar zamanında önemlidir. Çünkü orada Haçlı e, kontluğu kuruldu Haçlılar gittikten sonra. Bence yap, Namıkçığım yapılacak iş İstanbul'da Vatikan'ın bir temsilciliği var. Var, evet. Temsilciliği var. O temsilcilikten Türkçe bilen bir rahibi davet edip Antakya'nın ne olduğunu anlamak. Antakya çıkacaksa ortaya yeniden e, önce bir Hristiyan kent olarak çıkacak. Anlatabiliyor muyum? Bunu es geçiyorlar. Es geçiyorlar. Yani objektif olarak Antakya'nın evrensel değeriyle ortaya çıkması gerekir. Ve eğer yardım isteseler Vatikan'dan, Vatikan oraya... Hazineler döker, hazineler döker ve yapılırken o mimari açı, Antakya bina değil kardeşim, onlar kolay kolay yapılır. Ben şeyde Almanya'da da Doğu Almanya'da da İkinci Dünya Savaşı'nda yerle bir olmuş ve aynen yapılmış kentleri gördüm. E, yapacağım ukalalık bu kadardır. Bir ne de demek? Katkı Kavavis'in sağladınız. şiirlerinde Kavavis'in şiirlerinde Antakya'ya çok yer vardır. <gülüyor> tamam. Tamam. Şimdi emrine hazırım. Estağfurullah. E, şimdi dün e, Cumhurbaşkanı bu işçisin sen işçi kal. E, sever miydiniz o şarkıyı? Cem Karaca'nın şarkısını. Tamirci e, Çıra. He? Ee, diyor ki işçisin sen işçi kal denmez diyor. Ne denecekse. Diyor ki artık diyor uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var diyor. Ne zaman gittiyse o füzeler. Şimdi kim diyor bunu? Cumhurbaşkanı. Ya. Ee, Cumhurbaşkanı bir de yol gösterdi tek yön. Hepimiz bir tarafa bakalım onu da görüşüyoruz. Şimdi bak. İşçisin sen, işçi kal diyen işçi sınıfından biri değil. Onu işçiye yani ameleye, amele parçası sen ne diye depinip duruyorsun? Efendim sen bir emekçi de demez onlar, amelesin Amele, de. evet. Amele doydun, doğdun, amele olarak kalacaksın. Bu tavsiyede bulunan patron... Başka biri değil. Patron buna diyor ki ulan diyor sen bir amele parçasısın. O güzel kız ne senin neyine o zengin kızı senin neyine diyor. Niye? Efendim ne diye grev yapıyorsun? Ne diye hak istiyorsun? Hak mak yok. Hak bilmem nerede olur. Şimdi yani sen patron e, ağzı. amelesin amele kal diyen adam patron. Evet. İktidar. Yoksa e, i̇şçi sınıfından yana olan bir sosyalist, 
bir komünist ona yoldaş sen kaderine razı ol demiyor. Sen Biz ameli diyoruz, ol bizim çocuklar sınıfına, kazansın. İşçi sınıfına diyoruz ki kaderini al kağıt gibi cart cart parçala diyoruz. Gene sen fabrikatör olmayacaksın. Ama hiç olmazsa emeğinin karşılığını al. Evet. Patron seni istediği zaman kovamazsan çocuğun için kreşler olsun fabrikada. Sağlık hizmetleri al. Fabrikanın patronu kimse senin yerleşim yerin, evin için yardımcı olsun. Senin için efendim lojmanlar yapsın. Kiraya versin sana az parayla. Yani bütün bunları söylüyoruz. İşçisin, işçi kal. Ya bunlar e, bir şey söyleyeyim mi? Okuduklarını ya anlayamıyorlar yahut da bile bile saptırıyorlar. Ya bir işçi bir işçiye işçisin, işçi kal der mi? Denmez diyor anladım, zaten. O da denmez diyor. Denmez diyor Cumhurbaşkanı. Denmez. Çünkü diyor artık diyor orayı açtık diyor. Çünkü üretimle de ilgileri olmadığı için e, füze uzaya füze götüren gönderen bir gençlik var diyor. E? E, bugüne kadar bizim uzayda uydularımız var. Hepsini ya Fransız uyduları ya Çin uyduları şey roketleri ya, ya Çin o, roketleri e, ya o, kardeşim e, bunlar ya konuşmasını bilmiyorlar. Ya da karşılarındaki insanların tamamının budala olduğunu sanıyorlar. Tamam bir işçi uzaya nasıl şey gönderecek? Uydu gönderecek. Şöyle gönderir. Çocuğunu devlet okullarında okutursun bedava. Bedava yurtlarda kalır. <gülüyor> İlkokuldan itibaren liseyi bitirinceye kadar üç yabancı dil öğrenir. Matematiği iyi öğrenir. Çünkü yatakhanede yatıyordur, karnı doyuyordur. Kitaplarına para vermiyordur. Okumak için okula para vermiyordur. Ayrıca evine gidip gelmesi için taşıtlara para vermiyordur. E, ayakkabısı su almıyordur. İmam Hatipler de değil, Fen Lisesi'nde okuyordur. E, şimdi ondan sonra o, o adamlar artık açlıklarına çare ara, aramak değil, aldıkları diploma ve bu, bu, bilgiyle dünyadaki yaşlıklarıyla yaraş, yarışacak şeye erişirler, e, kabiliyete erişirler. Mesela şimdi bazı spor dallarında, voleybolda dünya standartlarına eriştik hatta Başrolde oynamaya başladık. Tabii. Dün İtalyanları yendi bizim kızlar gene. Müthişti. Ee, şeyi seyrettim. Ee, Sırbistan'la e, Hollanda maçını seyrettim. Sırbistan'ı gene yenecekler. Şimdi onlarda bir tane bir kız var. Sol, sol elle vuruyor. Yani Sırbistan'ı yeneriz. Voleybolda. Erkek çocuğu, erkekler biraz geri kaldılar. Ha şimdi mesele şu, senin üniversitelerin, dünyanın üniversiteleri arasında kaçıncı, tamam mı? Tabii. Ee, mesela bir şey söyleyeyim, ee, söylemesi ayıp benim oğlum dünya standartlarının üzerinde. Niye? Amerika'nın en önemli üniversitelerinde okudu. Cornell, Harvard, MIT, MIT'de 4-5 yıl e, araştırma yaptı. Harvard'da e, asistanlık yaparken bütün ömrü Harvard, e, Cornell, efendim, Kolombiya yani e, Amerika'nın en önemli 4 üniversitesinde şey ediyor. Eğer bu çocuk Ülker'le benim oğlum olmasaydı bu şartla bu şartlara kavuşamazdı. Sebebi şu 
Doğduğu andan itibaren evinin altında kitap. Soru soracağı bir anası babası var. Efendim anasının babasının arkadaşlar arasında büyük tarihçiler, büyük müzisyenler, büyük fizikçiler, büyük kimyacılar var. Efendim bir sorusu olduğu zaman açardı telefonu. Tarih profesörüne soruyordu. O yüzden bu çocuk şu anda Kornel'de bölüm başkanı. O yüzden yoksa tesadüfen e, benim şartlarımda benim oğlum büyümüş olsaydı bunun yüzde birine bile kavuşamazdı. Öyle e, at, atıp tutuyorlar. Yani o sağlanan sen, olanaklar tabii çok önemli. E, i̇lkin sen e, üniversitelerini dünyanın en iyi üniversiteleri arasına sokacaksın. Liselerin dünyanın en iyi üniversiteleri arasında olacak. Türkiye'nin nüfusu 88 milyon, 10 milyon üniversite öğrencisi var. Bu skandaldır. 10 milyon üniversite öğrencisi ne demek ya? Demek ki liseler palas. Liseler palas, oradan diplomayı veriyorlar. Üniversiteye girme sınavları palas. Ya, üniversitelerimizin hali zaten belli. Ee, o, aile şimdi, üniversiteleri. Ya Fransa'nın nüfusu 46, 46 milyon. Bu 64 milyon galiba, 64 milyon. Ee, üniversite öğrencisi sayısı 2 milyon. Yani şimdi Türkiye'de ee, üniversitede okuyacak öğrencinin sayısının 2 milyonu geçmemesi lazım. 2 milyonu geçmemesi lazım. Bunun e, 8 milyonu işe yaramaz. Diploma alacaklar, o diplomaları kullanamayacaklar, bilgileri kullanamayacaklar. Ayrıca işsiz kalacaklar. Üniversite falan değil bunlar. Diplomalı Lise işsiz. Lise değil bunlar. Diplomalı işsiz Darbuk yetiştiriyorlar. bilmiyorlar. Doğru dürüst. Ya şey, lisede şey dersi yok. Tahrir, kompozisyon dersi yok ya. Evet, bizde vardı. E, kompozisyon dersi olmadan Türkçe öğrenir mi insanlar? E tamam ya şimdi. Yani de, derdini anlatmaktan aciz mi? He? Derdini anlatmaktan aciz bir e, kuşak. Ya o kardeşim, bak dinle, namık. E, tahrir yazar gibi yazılılar olurdu. Evet. Efendim şeyi çaldıran e, meydan muharebesi Hititlerle Mısır'ın e, şeyi nasıl oldu? Bunu bir sayfada yazardın. Bir Hadi sayfada yazardın. Efendim test, test sınavları insanlığın en büyük düşmanıdır. Tembelliktir. Haksızlık kaynağıdır test. Mesela matematik yapıyorsun. Bir üçgenin iç açı toplamı bir açının ters açısının toplamına eşittir. 180 derece falan öyle değil mi? Evet. evet. Niye 180 derece? Pisagor'a göre anlatmak zorundasın. Hesabı yapıyorsun. Bir de o hesabı niye yaptın? O hesap niye böyle oldu diye sağlamasını yapıyorsun. Yani Türkçe kullanıyorsun. Türkçe kullanılmıyor. Gençler laga luga falan bir takım laflar ediyorlar. Evet. Türkçe'ye kıyılıyor. Türkçe'ye kıyılıyor, televizyonlarda kıyılıyor, e, öğretmenler kıyıyor, gazeteler kıyıyor, efendim e, Cumhurbaşkanı kıyıyor, Başbakan kıyıyor, e, efendim CHP'nin bilmem ne milletvekili kıyıyor. Hiçbiri Türkçe konuşamıyor. Türkçe konuştuklarını sanıyorlar. Ya insan anlamaz mı? Evet. E, i̇şçi sen işçi kal demenin ironik bir şey olduğunu düşmanca bir şey olduğunu buradan uzayla bir ilişki kurulamayacağını aklı başında okur yazar bir insan bu ilişkiyi çıkaramaz mı? Tabii. Bir de, Çıkaramıyorlar. Bir, bir de üretimin gücünün farkında da olmamak aynı zamanda. Yani e, neresinden baksanız 
Eğlenceli bir şey sor. Eğlenceli bir şey sorayım. Ertuğrul Özkök bugün e, ilginç bir şey yazmış. Amerikan e, e, 6. filo geldi. İşte bir gemi e, Dolmabahçe'ye gelindi. Ertuğrul yazı yazıyor mu? E, şeyde e, sosyal medyada e, yazıyor. E, orada e, Yani sosyal medya ilginç, nedir? İlginç işte e, şeylerde e, internette. Yani sitesi mi var? Sitesi site gibi mi diyelim yani orada paylaşıyor yazdıklarını. Tamam be, ne paylaşmış? Diyor ki ilginç şeyler oluyor diyor. Altıncı filo geldi ya işte Selçuk Bayraktar başında savaş pilotu kaskı üzerine pilot giysileri falan onu bir değerlendirmesini yapmış. Amerika yeniden Türkiye'ye yakınlık gösteriyor havasında. İşte geçmişte Missouri sırtasının gelmesini falan hatırlatıyor. Ee, o bunu bir hani jest gibi algılamış. Ee, Soçi görüşmeleri öncesinde özellikle. Ben de şöyle anladım, yanlış mı anladım acaba? Bak dikkat et, buradayım. Mesajımı. Ha, şimdi. Amerika'nın burada bulunması. Ve onu söylerken şey aklıma geldi. Ee, hani Amerikan gemisi geldi demirledi ya gene. Öyle mi? Ben İstanbul'da olmadığım için evet. bilmiyorum. Ee, Nazım Hikmet'in şiiri geldi aklıma. Altıncı filo tekrar ha, gelince o? Türkiye'ye. Bacımınkiler gibi gök gözlü şehrim, İstanbul'um. Seni düşünüyorum. Oturmuşsun deniz kıyısına. Bakıyorsun limana giren Amerikan zırhlısına. Hastasın, açsın, öfkelisin. O da bakıyor sana. Hem de nasıl? Efendinmiş, patronunmuş. Sahibinmiş gibi iti oğlu it. Acaba bu gemilerdeki bakışı, yani Ertuğrul Özkök'ün söylediği gibi çok seveceğim bir bakış mı? Yoksa Nazım Hikmet'in tarif ettiği bakış mı? Şimdi ben Ertuğrul'u, Ertuğrul diyorum, e, Ankara'dan tanırım. Fransa'dan yeni dönmüştü. 70'lerin başı. O zaman Enis Batur var, onu tanıdım. Efendim, e, o da Fransa'dan gelmişti. Ertuğrul gelmişti, asistandı. Çok çalışkan bir çocuktu. Doktora e, tezini e, tamamlamak için e, benim kütüphaneden, e, kütüphaneden bazı kitaplar bile almıştı. Fransızca kitaplar almıştı. İyi bir bilim adamı olmak istiyordu. Efendim CHP yakınlığı vardı. Ee, Arayış dergisinde de çalıştı o zaman. E, Ecevit'in e, dergisinde yazılar yazdı falan. Sonra hürriyete raporlar yazmaya başladı. Bir gün Ha, haftada bir gün kesinlikle bize gelirlerdi. Bir gün bana dedi ki ya hürriyetten bana iş teklifi var. Ee, ne dersin? Bu üniversiteden aldığım parayla geçinemiyorum. Eşi de çalışmıyor. Ee, hürriyete gitmek istiyorum. Ben de ona dedim ki bak hürriyete git ama yaptığın işle özdeşleşme. Kaybettiğin zaman gene dimdik ayakta kal. Dimdik ayakta kal. O sırada ben e, yıl 82 olmalı çünkü e, zorla emekli edilmişim, işimden atılmışım ama hiç e, ağlayıp zırlamıyorum. Gene e, daktilumun başına oturdum. Yazı yazmaya devam ettim. Çeviri. Çünkü ben TRT'deki işimle özdeşleşmemiştim. Bir iş verilmişti bana. İddiam bu işi herkesten iyi yaparım. İddiam budur. Bana bir iş verildiği zaman bu işi herkesten daha iyi, daha iyi yapmak zorundayım. Derim böyle çalışırım. Ertuğrul gitti, büyüdü büyüdü genel yayın yönetmeni oldu. Benim 
benim hürriyete girmeme ön kapıdan değil arka kapıdan soktu benim. Galiba utanıyordu benden. Neyse orada çalıştım. 12 yıl yazı yazdım. Yani bana <gülüyor> basınına ilk adımımı atmama zaten atmıştım da. Neyse Ertuğrul değerli bir çocuktur. Değerli bir çocuk. Ee, ben onun doçentlikten profesörlüğe geçmesine, üniversiteye tekrar dönmesine, sosyoloji alanında çalışmasını, çünkü İngilizce bilir, Fransızca bilir, yıllarca şeyde kaldı, Paris'te Paris'e. kaldı, Efendim, basının içine girdi ve tepelerine çıktı. Şimdi Ertuğrul gibi bir adamın tutup şeyde, Kıytırık bir e, ne de ne deniyor buna? İnternet sitesi Basın, diyelim. İnternet sitesinde yazmasını kendisine haksızlık yapıyor diyorum. Ertuğrul üniversitede şu anda olmalı, profesör olarak ders vermeli. Eğer kendisinden yararlanmasını istiyorsa o da gidiyor hala şeyle uğraşıyor. Elinin tersiyle at ve şu basını git bilim adamı ol. Ah şimdi o dediği şey. E, palavra efendim bir e, gemi gelmiş de ha ilk Misuri, Misuri geldi evet e, ne diye geldi şeyin e, Ertegün'ün cenazesini e, getirmiş Ertegün'ün cenazesini getirdi o büyük bir jestti büyük bir saygıydı tamam peki ne oldu ona karşılık Türkiye'deki üstleri aldılar. İncirliği aldılar şurayı burayı bilmem ne Peki bu dostluktan Türkiye ne kazandı? Hiçbir şey kazanmadı. Evet. NATO, NATO'ya e, girdi. NATO'nun ne faydası oldu Türkiye'ye? Hiç. Asker tank verdiler. Avrupa'nın en büyük kalabalık e, o askerini Eskimiş bilmem besliyor. neler. Şimdi uçağı, e, son model uçakların parasını aldılar vermiyorlar. Paranın üstüne yattılar. Evet. Amerika Türkiye'nin şu anda dostu mu değil mi? O belli değil. Çünkü e, bugünkü iktidar Abdülhamit siyasetine uyguluyor. Efendim Abdülhamit e, Rusya'ya karşı e, Almanya ve İngiltere'yi Fransa'yı kullanırdı. E, karşıya da Rusya'yı koyardı. Şimdi <gülüyor> şimdi iktidar da ee, şimdiki saray da e, Putin'le Amerika arasında e, bir oraya bir oraya yalpalıyor. Yani e, bunun sonu e, ne olur bilmiyorum ben. Politikacı politikacı değilim. E, neyse e, bu, buradan herhangi bir hala bakar gibi e, ne olacak? Hiçbir şey çıkmaz. Hiçbir şey çıkmaz. Türkiye'nin <gülüyor> aleyhine de değildir, lehine de değildir. Türkiye'nin aleyhine ve lehine hiçbir şey olamaz. Türkiye'yi yönetenler eğer ülkelerini adam gibi yerlerinde dölek durarak, bizim köylülerin söylediği gibi dölek dik, dur. Dik durarak. Dik durarak. Efendim halkına karşı demokratik davranarak, haksızlık yapmayarak, Efendim e, namertlere para yedirmeyerek, paraları yatırımlara yatırarak, üniversitesini güçlendirerek, işçisinin hakkını yemeyerek, emeklisine efendim, e, e, geçti borun pazarı süre şeyini de ediyor ya. Yıl başında evet. para verecekmiş şimdi. Bir iktidarın görevi güzel kardeşim orta halkı mutlu etmektir. Sen mutlu musun? He? Bana mı soruyorsunuz? Sana sana. Evet çünkü yaşam tarzıma mu- müdahale ediliyor. Yok sen mutlu musun diyorum Mutsuzum. Türkiye'de. Mut- mutsuzum. Mutsuzsun. Evet. Ben de bölücülük yapılıyor e, bu ülkede, ayrımcılık de. yapılıyor bu ülkede e, ve e, yaşam tarzına müdahale ediliyor bu ülkede. Mutsuzum o yüzden. Türkiye kağıt ithal ediyor, kağıt fabrikalarını kapattı. 
E, kitaplar sırada bekliyor. Mutsuzum. Gazete kağıdı üretemiyor Türkiye artık. Mutsuzum. Ya <gülüyor> bu şeyden... E, ee, ve haftada WhatsApp'da haftada şey 50 bin lira verip tatile ya. de gidemiyorum mutsuzum. <gülüyor> Şimdi ne diyor biliyor musun? Ee, e, kitaplar için diyor gazete kağıtları için zam olur halk bir şey demez tuvalet kağıdını bağlanınca şikayet eder diyor. <gülüyor> i̇şte böyle. Şimdi bak ne demiş bir de Cumhurbaşkanı. E? Yeni bir anayasadan bahsediyor Cumhurbaşkanı. Diyor ki hukukun üstünlüğü kırmızı çizgimiz. Abi o çizgi nerede? Hangi neresinde kırmızı çizgi? Hukukun üstünlüğü. Ya hukukun üstünlüğü sıralamasında Türkiye ilk yüze giremiyor. Uluslararası ölçümlerde. Anlat anlat hikaye. <gülüyor> anlat da güleyim biraz. Yani bir hayalimiz var diyor. Türkiye'yi darbe anayasasından kurtararak yarını kucaklayan, yahu 22 yıldır darbe anayasasıyla gelirken aklınıza gelmedi ki bu. Ne güzeldi değil ya mi? Şimdi, Evren yapmış, bu, darbe anlatmış, anayasası av, avucuma düş. Bıktım. Evet. Dünyanın e, namık bir dakika araya gireyim izin ver. Tabii buyurun. Bunların hepsi palavra, şikayet ve mağduriyet şeyleri. Ya, hiçbir. Biz e, mağduruz. İsterse dört general darbe yapsın. Bu dört general adam gibi adamsa dünyanın en mükemmel anayasasını yapar. 1961 anayasası dünyanın en mükemmel anayasasıdır. Çünkü o anayasayı yapanlar Türkiye'nin en büyük bilim adamlarıydı. Onlardan biri <gülüyor> İlhan Arsel'di. İlhan Arsel'di. Evet. İlhan Arsel'di. Bu anayasayı yapanlardan biri. Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu falan da var değil mi? He? Hıfzı, Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu. O da vardı evet. değil mi? Sıddık Sami Bey de vardı. Sıddık Şimdi, Sami Onar. Ya, be, be, devam et bakalım. Başka ne? Fıstıklı yeşil kalmış mı? Ne istiyor? Birinci sınıf demokrasi yani, diyor. Birinci Recep sınıf Bey demokrasi. ne istiyor? Birinci sınıf. Ya demokrasi demokrasidir. Birinci sınıfı, ikinci sınıfı, üçüncü sınıfı yoktur. Bu vapurdaki mevkiler gibi değildir. Ya da trendeki birinci mevki, yani, ikinci mevki değil. Demokrasi ya tektir. Ya. Özgürlükler tektir. İşte Şimdi. benim anayasam demiş. Pardon. İşte benim anayasam diyor. Darbe anayasasının gölgesinde Türkiye yıl, yüzyılını konuşmayı, ülke, konuşmayı ülkemiz ve demokrasimiz için zül addediyoruz. Bakın. Türkiye yüzyılı konuşmayı Ülkemizin ve de, ülkemiz ve demokrasimiz için zül addediyoruz. 85 milyonun işte benim anayasam diyerek baş tacı edeceği bir metni artık milletin takdirine sunmamız gerekiyor. Şimdi bir, burada bir takımla 85 milyonun, 85 milyonu anayasadan, baba yasadan anlamaz. Tamam mı? Tamam mı? Türkiye'de bir milyon insan belki anayasayı okumuştur. O da iyi niyetle söylüyorum ha. Mevcut anayasayı bir milyon kişi okumuş mu? Bak benim masamda değil mi? Çalışma masamda duruyor ve hangi madde siyasi bak koymuşum araya siyasi partiler Ticari faaliyetlere girişemezler. Orada kalemi koymuşum arasına duruyor. O palavradır. 88 milyonun benim anayasam diyeceği. Ee, halk anayasayla, manayasayla alakalı değildir. Ayrıca bir doğru dürüst, adil bir hükümet olmak için anayasaya da ihtiyaç yoktur. Bireysel ahlak Anayasadan daha önemlidir. <gülüyor> Şimdi anayasa var. Hiç de kötü bir anayasa değil. Onu sana söyleyeyim. Şu anda elimizdeki anayasa hiç de kötü bir anayasa değil. Onlar ilk dört maddeyi değiştireceklerini sanıyorlar. Yazıyı bitirince bana bak. Ha. Yok şey diyordum, 
Bunu not aldım söylediğinizi de. Ha, o yüzden. Şimdi bak. Bunlar şimdi bugünkü hükümet, bugünkü meclis ancak anayasanın bazı maddelerini değiştirebilir. Anayasanın tamamını değiştirmek için kurucu meclis olmak lazım. Bugünkü meclis kurucu meclis değildir. Bugünkü meclis kurucu meclisi kurar, kurucu meclis de genel oyla seçilmez. Avukatlar kendi temsilcilerini gönderir, baytarlar kendi temsilcilerini, TÜBİTAK kendi bilmem nesini öyle e, oylarla değildir o. Kendini fesheder, o kurucu meclis e, şeyde 1960'da olduğu gibi 60'ta olduğu gibi 61 arası nasıl hazırlanıyorsa öyle. Kurucu meclis olmadan bir tek şimdiye kadar 1924 anayasasını e, meclis kendini kurucu meclis olarak kabul ederek e, 24 anayasasını yaptı. Onun hukuki e, gerekçeleri vardır onları ben bilmiyorum. Ama şunu iyi biliyorum bak Namık ben anayasayı e, gayet iyi izlerim. Anayasa hukukunu gayet Erdoğan tezi zaten bana doktora yapıyor verecekti. <gülüyor> Şimdi babam bu meclis anayasa yapamaz. Baştan aşağı. Bir, ilk dört maddeyi değiştiremez. Evet. İlk evet. dört maddenin değişmesi için namıkçı. Ama asıl dert de o. E bir dakika ben sana pratik yolunu söyleyeyim. İhtilal olması lazım. İhtilal olmadan, ihtilal olmadan ilk dört madde değişmez. Yani... İlk dört maddenin yani değişebilmesi için... Bu anayasayı için, ilga etmek gerekiyor önce öyle mi? Bu anayasayı ilga yok sayması lazım. Bir meclisin mevcut anayasayı ilga etme kabiliyeti yoktur. Tamam mı? 141, 142. Ben, cahil bir hukukçu olarak açık seçik söylüyorum. Öyle hayal kuruyorlar. Anayasa anayasa yapamazlar. Tali, tali kurucu meclis olmaları lazım. O sıfatları da var mı yok mu bunu şeyler bilir. Üniversite hocaları bilir. Tali kurucu meclis olabilirler mi? E canım, geçmiş... Şimdi anayasa yapacakmış. Hadi. Geçmişte hukuk reformları falan yapıyoruz dediler. E i̇şte o her reform çalışmasında daha geriye gitti hukuk. E ya şimdi... E, yapsınlar şimdi anayasa var anayasa layık bir anayasa anayasanın ikinci maddesi ne diyor Türkiye Cumhuriyeti e, layık Lay demokratik, demokratik sosyal bir hukuk devletidir ha, şimdi demokratik layık e, sosyal, sosyal hukuk bunlar sıfatlı evet. Ne, neyin sıfatıdır? Hukuk devletinin sıfatıdır. Yani Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu bir. Peki nasıl bir hukuk devletidir Türkiye Cumhuriyeti? Sıfatları demokratik, layık, layık ve sosyal. Üç tane de sıfatı var. İyi mi? Peki... Evet. E, Türkiye Cumhuriyeti Devleti layık bir devlet mi? Evet. Hayır. Ya, yani, anayasa yok yani, öyle. Yani, şimdi Cumhurbaşkanı çıkmış. Yarınki yazımın son bölümü. Cumhurbaşkanı sıfatıyla devletin varlığı ve bağımsızlığını vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü yemin Milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, 
Atatürk ilke ve inkılaplarına ve layık cumhuriyet ilkelerine bağlı kalacağıma, o bağlı kalacağımayı ayaklarımın altına alacağıma, yani doğru yemin ederse e, <gülüyor> cumhuriyet ilkelerini ayağımın alt, altına alacağıma demesi lazım aldı. Milletin huzur ve refah, millette huzur ve refah var mı? Nerede o? Milli dayanışma ve adalet anlayışı herkesin insan haklarından ya kaç kişi şu anda hukuka aykırı olarak hapishanede tutuluyor? Bizim Merdan e, iki ay geçti ya öbür i̇ki çocuklar şimdi bizim şey e, Barış, Barış sen ettiğin yemine sadık değilsin. Ettiğin yemini ayaklar altına devam ediyorum. Namık devam edeyim. Çünkü dinliyorum dinliyorum abi ben not alıyorum bir yandan. Bugünkü programımızın ruhuna çok uygun babacığım. Devam ediyorum. Herkesin insan haklarından ve temelli hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağım. Yahu çok önemli. E, i̇nsan hakları temel hürriyetler efendim şeye gidiyor, Mersin'e gidiyor. Sen tersine gidiyorsun. Ne şey, ne temel hürriyetler, ne huzur, ne Türkiye'de bunların hiçbiri kalmadı kardeşim. Ya bir e, cumhurbaşkanı, da bir cumhur, edemezsin. Evet, bir cumhurbaşkanı. Bir kişi cezaevinden tahliye edildiğinde kalkıp yahu az daha serbest bırakıyorlardı diyebilir mi? Ya siz kimsiniz evet. o zaman? Yani orada yargı karar vermiş. Ya bu düpedüz Devam müdahale ediyorum. değil mi? Dide, e, Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak yüceltmek üzerine aldığım görev Türkiye'nin hangi şeref ve şanı korunuyor? E, Arap ülkelerinde kapı kapı dolaşıyoruz. Evet. Gitmek. Herkese el açma. Kapı kapı dolaşıyoruz. Faizli para alma. Karşılığında ne verdiğimizi de bilmiyoruz. Evet. Efendim Putin'in kapısında beklemek. Hangi şan hangi şeref? Ondan sonra e, Arap gazeteleri e, her ziyarette gene geldi para dilenmeye diye yazıyormuş. Evet maalesef. Üstü Bahali'den bile. Üstü yani, Bahali hep çok, çok, bunu. Çok üzülüyoruz. Evet. Devam ediyorum. E, şerefini koruma, yüceltmek üzerine aldığım görevi tarafsızla tarafsızlıkla yerine getirmek. Ya bütün sınavları AKP'liler kazanıyor. Efendim bir yere girmek için İmam Hatip mezunu olmak, İlahiyat Fakültesi mezunu olmak. Tercih yani, İmam Hatip diploması Oxford'dan, Harvard'dan Sorbon'dan daha kuvvetli ha. Yeme vallahi de billahi de tallahi de. İmam Hatip diploması Sorbon'da, Yale'den, Cambridge'den, Oxford'dan, Harvard'dan, MIT'den daha kuvvetlidir. Vallahi de billahi de tallahi de. Niye? Bak yapılan tayinlere bak. Evet. O tayinler evet. arasında Sorbon'u bitirmiş, Harvard'ı bitirmiş bir adam var mı? Yani, e, yani evet. Ay, Süremizin sonuna daha. geldik. Bir cümleyle e, kapatalım. Son cümle. Ne, bitti, Son. Bit, bit, ne çabuk bitti ya? E, 45 dakika oldu. Bitti mi? Zaman <gülüyor> oldu mu? 45 dakika oldu. Yok ya. Evet. Bana kurt, dinle şu cümleyi de okuyayım. Tamam. Ya bu kadar. Tamam, Torfil tamam. geçin biraz. Tamam. Efendim, e, tarafsızlığı yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma büyük Türk milleti ve tarih huzurunda 
namusum ve şerefim üzerine and içer. Çok kocaman bana, laflar, çok kocaman laflar. Ev, yani böyle bir şey bana düşerse aynen yaparım. Diğerleri yapmazsa karışmam. Hadi <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çok teşekkürler dediğim. Sana söyleyeyim mi? <gülüyor> Bugün e, cumartesinden iple çekiyorum. Çok eğleniyorum. <gülüyor> Özlemin abi çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Ee, Hadi. Sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum size ve Ülker ablaya. Ee, ailene görüşmek ve üzere. Ve bizim e, ailemiz olan sevgili seyircilerimize evet. ve dinleyicilerimizi kucaklarım. Kucaklıyoruz. Yarın tekrar buradayız, e, Füslü Mahalli ile be beraberiz. Gene çok güzel bir sohbet olacak. Bizimle birlikte olursanız seviniriz. Güzel bir cumartesi günü diliyoruz.